ఇండియన్ మార్కెట్స్ కనుక అనలైజ్ చేసినట్లయితే ప్రస్తుతం ఇండియన్ మార్కెట్స్ గ్లోబల్ క్యూస్ని ఫాలో అవ్వడం జరుగుతుంది అంటే డౌ జోన్స్లో వచ్చే మూమెంట్స్ మరియు యూరోపియన్ మార్కెట్స్లో ఏ రకంగా పయనిస్తున్నాయో దాని యొక్క ప్రభావం ఇండియన్ మార్కెట్స్ మీద ఎక్కువగా చూపిస్తుంది ఇన్వెస్టర్స్లో చాలామందికి ఒక అపోహ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ బాగా డిప్రెస్ అవుతాయో రిడ్యూస్ అవుతాయో అది ఇండియాకి చాలా లాభం అని ఒక అపోహ అనేది ఉన్నది కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే అది అపోహే ఎప్పుడైనా క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ ఇండియా యొక్క క్రూడ్ ఆయిల్ నియర్లీ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ దాకా మనం క్రూడ్ ఆయిల్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం సో అందువల్ల క్రూడ్ ఆయిల్ యొక్క ధరలు ఇండియన్ మార్కెట్ మీద ప్రభావంతో చూపిస్తాయి క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ కనుక ఎక్కువగా పెరిగినట్లయితే దాని యొక్క ప్రభావం డెఫినెట్గా ఇండియన్ ఎకానమీ మీద నెగిటివ్గా ఉంటుంది సేమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ కనుక డిప్రెస్డ్ స్టేజ్కి వెళ్తే దాని యొక్క ప్రభావం చాలామంది ఇండియన్ ఇన్వెస్టర్స్ అనుకుంటారు దాని యొక్క ప్రభావం ఇండియా మీద పాజిటివ్గా ఉంటుందని కానీ వాస్తవంగా మనం చూసినట్లయితే డిప్రెస్డ్ క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ అంటే క్రూడ్ ఆయిల్ ధర కనుక థర్టీ డాలర్స్ పర్ బ్యారెల్ కనుక డౌన్ అయ్యి ఇంకా డౌన్ అయితే కనుక ఓవరాల్ మార్కెట్లో నెగిటివ్ సెంటిమెంట్ అనేది వస్తుంది అంతేకాకుండా ఇండియా యొక్క ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్ లేక వరల్డ్ మార్కెట్లో ఉన్నటువంటి నెగిటివ్ సెంటిమెంట్ అనేది ఇండియన్ మార్కెట్స్ మీద ఎక్కువ ప్రభావితం చూపిస్తుంది అంతేకాకుండా ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్ ఇండైసెస్లో కనుక చూసినట్లయితే రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఓఎన్జీసీ మిగిలిన కంపెనీస్కి క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ అనేది స్టేబుల్గా ఉంటేనే వాటి యొక్క కంపెనీస్ యొక్క ఎర్నింగ్స్ మీద పాజిటివ్గా ప్రభావితం చూపిస్తుంది అంతేకాకుండా మిడిల్ ఈస్ట్లో నుంచి మన ఇండియన్ ఎకానమీ నియర్లీ ఎవ్రీ ఇయర్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్ దాకా మనం రెమిటెన్సెస్ని రిసీవ్ చేసుకుంటాం సో దాని మీద ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ చూపించడానికి ప్రభావితం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఆల్ టుగెదర్ మన ఇండియన్ ఎకానమీకి కనుక చూసినట్లయితే క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ ఒక స్టేబుల్గా ఉంటేనే దాని యొక్క బెనిఫిట్ అనేది ఇండియన్ ఎకానమీ మీద ఉంటుంది సో క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ ఎప్పుడైతే ఒక లో బాటమ్ రేంజ్కి వెళ్తాయో ఇన్వెస్టర్స్ ప్రస్తుతం చూసినట్లయితే ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీస్లో కనుక ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీస్ వన్స్ ఇండియాలో ఒక లాక్డౌన్ అనేది క్లియర్ అవ్వగానే ఫస్ట్ నాన్ డిస్క్రిషనరీ ఐటెం కింద ప్రతి ఒక్కరికి ఫ్యూల్స్ అనేది చాలా అవసరం ఇంధనం అనేది చాలా అవసరం ట్రావెల్ చేయడానికి సో ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీస్ మీద ప్రతి అనుకూలంగా ప్రభావితం చేయడానికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయి వచ్చేవారం మార్కెట్స్ కనుక ఎలా ఉంటాయో విశ్లేషించినట్లయితే మార్కెట్స్ మీద ఈ వారం లాగానే గ్లోబల్ మార్కెట్స్ యొక్క ప్రభావం ఎక్కువగా చూపించుతుంది గ్లోబల్ మార్కెట్స్లో వచ్చే మార్పులకి ఇండియన్ ఎకానమీ ప్రస్తుతం ఎక్కువగా ఒడిదుడుకులకి లోనయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా కనపడుతున్నాయి సో ఒక మిక్స్డ్ ట్రెండ్ అనేది కంటిన్యూ అవ్వడానికి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి అంతేకాకుండా మార్కెట్స్కి ఈ వారం గవర్నమెంట్ నుంచి ఒక ఇండస్ట్రీకి ఏదైనటువంటి ఒక స్టిములస్ ప్యాకేజ్ రావడానికి మార్కెట్స్ మీద కొంచెం అంచనాలు అనేవి ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో కూడా ఈ డిస్కషన్ అనేది ప్రస్తుతం నడుస్తూ వస్తుంది సో మార్కెట్స్ కనుక ఇటువంటి ఒక స్టిములస్ ప్యాకేజీ కంపెనీస్ కనుక రిలీజ్ చేసినట్లయితే దాని యొక్క ప్రభావం మార్కెట్స్ మీద ఒక ఒక పాజిటివ్ ప్రభావం అనేది చూపించనుంది ఇన్వెస్టర్స్ సెక్టోరియల్ పరంగా చూసినట్లయితే ఏఎస్ సెక్టర్స్లో ఇన్వెస్ట్ చే చేయడానికి ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది అని చూసినట్లయితే ఒకటి ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీస్లో ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే వన్స్ లాక్డౌన్ తర్వాత ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీస్ లో క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైస్ వలన వాటి మీద పాజిటివ్గా ప్రభావితం చేయనుంది అంతేకాకుండా ఏ సెక్టర్స్ అయితే యాగ్రీ బేస్డ్ సెక్టర్స్ ఈ ఈ సంవత్సరం కూడా ఐఎండి అంచనాల ప్రకారం మాన్సూన్ సాధారణ మాన్సూన్ ఉండటానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి అందువల్ల మన యొక్క అగ్రికల్చర్ సీజన్ స్టార్ట్ అయినట్లయితే మాన్సూన్లో అగ్రికల్చర్ రిలేటెడ్ స్టాక్స్ మీద ఒక పాజిటివ్గా ఒక ర్యాలీ ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి అంతేకాకుండా ఫెర్టిలైజర్ స్టాక్స్ను కూడా చూసినట్లయితే క్వాలిటీ ఫెర్టిలైజర్ స్టాక్స్లో మంచి రిటర్న్స్ రావడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా కనపడుతున్నాయి ఇన్వెంటరీలో ఇన్వెంటరీ లాసెస్ అనేవి ఎక్కువగా ఉండడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి కానీ ఏంటంటే సేమ్ ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీస్ అని ఈ యొక్క ఇన్వెంటరీ లాసెస్ని రానున్న రోజుల్లో మిటిగేట్ చేసుకునే అంటానికి చక్కటి అవకాశాలు ఇండియన్ ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీస్కి కనపడుతున్నాయి అందువల్ల ఇన్వెస్టర్స్ లాంగ్ టర్మ్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీస్ని 
గుడ్ డివిడెంట్ ఈల్డ్ ఉన్నటువంటి ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం ద్వారా ప్రస్తుతం ఉన్న లో క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ లో లో నుంచి అడ్వాంటేజ్ తీసుకోవచ్చు ఇండియాలో లాక్డౌన్ కొనసాగుతున్నప్పటికీ మరియు గ్లోబల్ క్యూస్ కూడా చూసినట్లయితే ఎకానమీస్ అన్ని ఒక పాజ్ మోడ్లోనే ప్రస్తుతం ఉంటాం మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం కానీ స్టాక్ మార్కెట్స్ చూసినట్లయితే బోటమ్స్ని టచ్ చేసి రైజ్ అవటం మనం చూస్తున్నాం అంతేకాకుండా ఇండియన్ మార్కెట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఒక పాజిటివిటీని మార్కెట్లో ప్రస్తుతం చూపిస్తూ ఉంటాం మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం ఈ పాజిటివిటీకి ప్రధాన కారణాలు కనుక మనం అనలైజ్ చేసినట్లయితే నార్మల్గా ఇన్వెస్టర్స్ ఎకానమీ ఇంకా లాక్డౌన్ మోడ్లో ఉన్నప్పటికీ స్టాక్ మార్కెట్స్ మరియు ఎకానమీ అనేవి చేతిలో చేసుకుని ఎప్పుడు వెళ్ళవు ఒక్కోసారి స్టాక్ మార్కెట్ ముందు వెళ్ళొచ్చు స్టా ఎకానమీ వెనకమాలో వెళ్ళొచ్చు కానీ ఎకానమీలో ఫ్యూచర్లో వచ్చే రిజల్ట్స్ మరియు యొక్క కంపెనీస్ యొక్క ఎర్నింగ్స్ కనుక మూవ్ అయినట్లయితే ఎకానమీ స్టాక్ మార్కెట్స్ క్లోజ్గా వెళ్ళడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి కానీ ఎక్కువ సమయాల్లో స్టాక్ మార్కెట్స్ అనేవి ఎకానమీ కంటే ముందే పయనిస్తూ ఉంటాయి అందువల్ల మార్కెట్లో ఎప్పుడైతే ఎకానమీలో స్లో డౌన్ అనేది కనపడుతుందో ఫ్యూచర్ స్లో డౌన్ అనేది కనపడుతుందో అప్పుడు స్టాక్ మార్కెట్స్లో కరెక్షన్స్ రావడానికి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి ప్రస్తుతం ఎకానమీ కంటే స్టాక్ మార్కెట్ అనేది ముందు పయనిస్తూ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం అంటే స్టాక్ మార్కెట్స్ ఎకానమీస్ యొక్క ఇండియన్ ఎకానమీ యొక్క ఫ్యూచర్ ప్రాస్పెక్ట్స్ని డిస్కౌంట్ చేసుకుని ఫార్వర్డ్ ఎర్నింగ్స్ రూపంలో ముందుకి పయనించడం మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం